আজ আমি ইনশাল্লাহ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে এস্তেকফারের অসংখ্য উপকারিতা থেকে পঁচিশটি উপকারিতা ও ফজিলত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। যেসব সমস্যায় আমরা প্রতিদিনই সম্মুখীন হই দেখুন একটি শব্দে আল্লাহ তালা আমাদের সেসব সমস্যার সমাধান রেখে দিয়েছেন আসুন দেখি আল্লাহ তালা আমাদের জন্য ইস্তেকফারের মধ্যে কি কি কারিশমা রেখে দিয়েছেন যা আমাদের জানা নাই তো বাবা ইস্তেকফার প্রায় একই তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে ইস্তেকফার হল জবাব বা মুখ দ্বারা ক্ষমা চাওয়া আর তবা হল অন্তর দিয়ে ক্ষমা চাওয়া ইস্তেকফারের জন্য গুনা হাওয়া ও গুনা থাকা জরুরি নয় নবী রাসুল্লাহ প্রত্যহ অসংখ্যবার আল্লাহর কাছে ইস্তেকফার করতেন অথচ তাদের কোনো গোনা ছিল না তারা নিষ্পাপ তথা মাসুম ছিলেন আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালানু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহুল ইসলাম দোয়ায় বলতেন হে আল্লাহ আমার ছোট বড় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় গোপনে প্রকাশ্যে শুরুতে ও শেষে কৃত সব গোনাহ ক্ষমা করে দাও মুসলিম বান্দাহ তবা ও ইস্তেকফারের সমন্বয় করে দোয়া করবে নবী করিম সাল্লাহুল ইসলাম বলেন হে লোকেরা তোমরা তোমাদের রবের কাছে তবা করো এবং তার কাছে ক্ষমা চাও আমি প্রতিদিন একশো বার তবা করি ও ক্ষমা চাই না চাই আমাদের নবী সাল্লাহুল ইসলাম অধিক পরিমাণে ইস্তেকফার করতেন যদিও আল্লাহ তার পূর্বাপর সব কিছু ক্ষমা করে দিয়েছেন আয়সার আদিল্লাহ তালানু থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহুল ইসলামের মৃত্যুর আগে বেশি বেশি বলতেন সুবাহান আল্লাহি ও বিহামদিহি আস্তাকুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি বুখারি ও মুসলিম আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালানু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলের চেয়ে বেশি আর আমি কাউকে আস্তাকুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি বলতে দেখিনি না সাই সাহবান রাদি আল্লাহ তালানু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহুল ইসলাম নামাজের সালামের পর তিনবার আস্তাকুল্লাহ বলতেন মুসলিম আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত হকুম নাজিল করেন আর তোমাদের পালন কর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তারই পানে ফিরে এসো নিশ্চয়ই আমার পরোয়াধিকার খুবই মেহেরবান অতি শ্রেয়ময় সুরা হুদ এগারো নব্বই সুতরাং উরান ও হাদিস থেকে আমরা ইস্তেকফারের অসংখ্য ফজিলত ও উপকারিতা লক্ষ্য করি তার মধ্যে প্রতিষ্ঠি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হল ইস্তেকফার করা নবীদের শূন্যত দুই ইস্তেকফার আল্লাহর কাছে প্রিয় একটি আমল তিন ইস্তেকফার দ্বারা আল্লাহ নৈকট্য হাসিল হয় চার ইস্তেকফার দ্বারা গুনাহ সমূহ মাপ হয় পাঁচ ইস্তেকফার দ্বারা ব্যবসায় লাভ হয় ছয় ইস্তেকফার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায় সাত ইস্তেকফার দ্বারা আল্লাহর রহমত নাজিল হয় সহি নিহতে ইস্তেকফার পাঠ করলে আল্লাহর করুণা ও দয়া করবেন দলিল কুরআন আজিম উসান সুরা নিশার একশো দশ নং আয়াত অর্থ যে গোনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণাময় পায় সুরা নিশা চার একশো দশ আর ইস্তেকফার দ্বারা সন্তান সন্তনী যাদের হয় না তাদের সন্তান হয় নয় ইস্তেকফার খরা ও অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় দশ ইস্তেকফার দ্বারা বাগানে ফসল ভালো হয় এগারো ইস্তেকফার দ্বারা কলবের ময়লা পরিষ্কার হয় হজরত আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালানু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহুল ইসলাম ইর্শাদ করেছেন মুমিন ব্যক্তি যখন কোনো গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে তারপর সে যদি ফিরে আসে গুনাহের ইচ্ছাকে মন থেকে বের করে দেয় এবং ইস্তেকফার করে তাহলে তার অন্তর পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া হয় যদি আবার গুনাহ করে তাহলে এটি বাড়তে থাকে অবশেষে গুনাগুলোর অবশেষে গুনাগুলোর কারণে তার অন্তর কালিমায় আচ্ছাদিত হয়ে যায় বারো ইস্তেকফার দ্বারা সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তেরো ইস্তেকফার দ্বারা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ইস্তেকফার দ্বারা আল্লাহ তালা অকল্পনীয় স্থান থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন পনেরো ইস্তেকফার দ্বারা সকল গুনাহ সমূহ মাপ হয়ে যায় ষোলো ইস্তেকফার দ্বারা আল্লাহর আজাব আসে না সতেরো গুনাহ নামক মারাত্মক রোগের ঔষধ হল ইস্তেকফার হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদি আল্লাহ তালাহ থেকে বর্ণিত প্রিয় নবী সাল্লাহুল ইসলাম ইর্শাদ করেছেন আমি কি তোমাদের জানাবো না তোমাদের রোগ কি এবং তার ঔষধ কি তোমাদের রোগ হলো গুনা আর ঔষধ হলো ইস্তেকফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা আঠারো ইস্তেকফার শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে একটি চ্যালেঞ্জ উনিশ হৃদয় মুকুরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় বিশ 
নেক কাজ করতে মন চায় একুশ গুনায়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় বাইশ হৃদয় মন দারুণ প্রফুল্ল থাকে তেইশ ইবাদতে একাগ্রতা তৈরি হয় চব্বিশ বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তালার হেফাজত করেন পঁচিশ ইস্তেফার করার পর আল্লাহ তালা বান্দার দোয়া কবুল করেন সুহান আল্লাহ তো ভিউয়ার ইস্তেফার কিভাবে পড়বেন কয়েকভাবে পড়া যায় যা হাদিস সমূহে বর্ণিত রয়েছে এক শুধু আস্তাক ফিউল্লাহ মুসলিম অথবা দুই আস্তাক ফিউল্লাহ হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইউল কায়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি তিনমেজি মিসকাত অথবা সুবাহান আল্লাহ ওয়া বিহামদিহি আস্তাক ফিউল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি বুখারি ও মুসলিম চার আস্তাক ফিউল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি নাসাই তো ভিউয়ার এভাবে আপনারা ইস্তেফার করলে আল্লাহ আপনার মনের আশা পূরণ সহ বিভিন্ন রকম উপকার করবেন আপনার গুনাহ মাপ করবেন এবং আপনার মনের আশা পূরণ করবেন তো ভিউয়ার এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ